tema della lezione di questo video di Onavigo è l'accosto in banchina, ovvero sia quello che noi chiamiamo l'ormeggio all'inglese, quando io mi vado ad attaccare di fianco alla banchina. Seguiteci, guardatelo perché vi suggeriremo un paio di trucchi per fare questa manovra in solitario, sarà solo una persona a farla e penso che per noi velisti sia una cosa essenziale poter gestire la barca da soli. Per girare il video siamo venuti a Marina Cara dei Sardi, come facciamo quasi sempre. Come vedete il Marina, adesso siamo a febbraio, per cui il Marina è un po' in disarmo, ma tra poco vi faremo vedere delle immagini dove capirete quanto è bello questo posto d'estate e soprattutto perché noi lo definiamo il Marina più verde d'Italia. Andiamo quindi a vedere come si fa in solitaria l'ormeggio in banchina. Accosto in banchina, l'accosto in banchina molti pensano che sia una manovra molto semplice ma in effetti non è, è una manovra che nasconde molte insidie soprattutto se la dovete fare da soli, se siete soli a bordo e in banchina non avete nessuno che vi dà una mano allora la manovra diventa un pochino complessa. Io qui con me ho Simona Pasqua della NSS Charter, lei è una degli skipper di NSS Charter che mi dà una mano appunto a fare la manovra e noi simuleremo che Simona è a bordo da sola, io non farò niente, io mi limiterò a descrivervi la manovra. Come tutte le manovre ha bisogno di una grande preparazione prima di essere affrontata. La prima cosa devo studiare il luogo dove mi trovo, perciò devo studiare il vento. Se il vento viene dalla banchina io dovrò accostarmi il più possibile alla banchina perché poi il vento tenderà a tirarmi via. Al contrario, se il vento va contro la banchina, beh, invece io dovrò arrivare leggermente staccato dalla banchina perché poi sarà il vento a attaccarmi alla banchina. Altra cosa devo tenere in considerazione l'intensità del vento. Al cambiare dell'intensità cambia il mio comportamento. Simona, cosa fai te al cambiare dell'intensità del vento? Quando il vento è leggero tutte le manovre le facciamo naturalmente più, più piano, con, con poca velocità, con minore velocità. Quando il vento invece aumenta, come adesso che sono 12 nodi, non posso arrivare troppo lenta, ho bisogno di un po' di velocità in più, soprattutto perché è un vento questo per me che mi allontana dalla banchina, quindi se sono lenta vincerà il vento contro i giri motore che ho io, contro la mia velocità. Benissimo, per cui se il vento rinforza dobbiamo aumentare la velocità. All'aumentare della velocità la manovra diventa più rischiosa perché io, voi vedrete che Simone andrà in banchina con la prua contro la banchina e girerà la prua solo all'ultimo momento. Se deve farlo a velocità c'è il rischio che non calcola bene la distanza e va a prendere la banchina. Per cui chi non ha mai fatto questa manovra prima la deve fare in assenza di vento, fa un po' di esperienza e poi piano piano lo fa con vento sempre più forte. Detto questo dobbiamo preparare la barca da un punto di vista dell'ormeggio, per cui dobbiamo prendere, anzi deve prendere Simona tutti i parabordi, tutti quelli che abbiamo a bordo, non soltanto due o tre, e metterli dal lato che va in banchina, senza dimenticare un parabordo all'estrema poppa e un parabordo all'estrema prua. Se abbiamo a bordo un pallone di quelli che si mettono a poppa, mettiamolo all'estrema prua e dobbiamo preparare le cime d'ormeggio. Anche questa non è una preparazione particolare. La cima di ormeggio di prua va incocciata alla galloccia e poi va portata fino il più possibile verso poppa. Questo faciliterà la persona che deve scendere a terra e prendere la cima per andare a legare alla bitta perché se la troverà a portata di mano. Qui a Poppa invece vedremo che Simona ha preparato le cime dando volta e poi ha separato le due spire da una parte e due spire dall'altra e le ha appoggiate su questa panca una a fianco all'altra. Simona sta affrontando la, la manovra, vedete, va con la prua contro la banchina, quando vi arriva vicinissimo tira fuori la prua girando il timone verso l'esterno, ricordate che la barca non ruota con il centro di rotazione al centro, ma il centro di rotazione è sotto l'albero, per cui la poppa si sposta molto di più di quello che fa la prua. Vedete la poppa sta andando in banchina, adesso guardate cosa fa Simona, dà retromarcia con tutta la barra da quella parte, questo vedete che fa, porta la poppa verso la banchina, prende le, le due volte, a braccia larghe, acchiappa la bitta, dà volta alla galloccia e dà la marcia, 
mette marcia avanti dando un po' di gas tutto il timone verso la banchina perché questo? perché mentre lei faceva questa manovra il vento ha spostato la prua fuori e adesso bisogna riportare la prua in banchina come facciamo a portare la prua in banchina? dando gas con la cima legata alla bitta e tutto il timone verso la banchina adesso lentamente perché inizialmente l'azione la è molto lenta lentamente la barca comincerà a tornare verso la banchina inizialmente sembra che non accada nulla ma in effetti la barca piano piano comincia a spostarsi e poi si sposta sempre più velocemente tornando con la prua contro la banchina vedete cosa fa Simona lascia la marcia ingranata con l'acceleratore giù scende a terra prende la cima e la va a mettere alla bitta di prua perché con l'acceleratore giù perché con l'acceleratore giù si garantisce che la prua sia schiacciata contro la banchina e questo gli permette di fare tutta la manovra da sola cioè di scendere a terra in perfetta sicurezza e andare a mettere la cima alla bitta a questo punto lei torna a bordo e può dichiarare la manovra finita terminata leva il gas e spegne la barca la manovra è fatta poi per una questione di sicurezza andrà a mettere due spring e eh, assicurerà certo. la barca nel movimento in questo movimento qui lungo la banchina come avete visto la manovra non è difficile ma non è neanche semplicissima bisogna conoscere un paio di trucchi per potersela gestire però è una manovra che si fa tranquillamente da soli senza nessun supporto da parte di chi sta in banchina adesso Simona è bravissima per cui chiaramente a lei gli viene facilissimo ma con un minimo di pratica facendola 4-5 volte vedrete che anche a voi verrà molto molto semplice Detto questo, io spero che anche questa lezione vi abbia interessato, se è stato così fatecelo sapere, dateci il vostro like, iscrivetevi al canale in modo di sapere tutti i video che noi produciamo e ne produciamo tanti, ringraziamo NSS Chart per averci messo a disposizione, addirittura per questo video ci hanno dato quattro imbarcazioni, Simona Pasqua, grazie Simona, grazie a voi. e altri skipper che ci hanno, che ci hanno aiutato. E non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.